znacznie wcześniej, znaczy jak się skończył rząd, rząd Mazowieckiego, wtedy szukałem sposobu, sposobu na istnienie. To znaczy, i, i wtedy, wtedy przyjaciel powiedział mi, powiedział mi po raz pierwszy o, o fundacji Stefana Batorego. I powiedział, że może, może ty byś mógł pokierować i wtedy to by ci stwarzało możliwości e, życia równocześnie i w Polsce i we Francji, kursowania między Polską i Francją, kontynuowania e, akademickiej kariery we Francji i równocześnie e, uczestniczenia w życiu publicznym Polsce. No i rzeczywiście i, i, e, zwróciłem się do Szorosza, e, żeby mnie przyjął zaakceptował. Pojechałem do niego do Londynu. On ma taki domek, który z zewnątrz wygląda skromnie, jak to w Londynie, natomiast jest potężny i przed tym domem, nie pamiętam gdzie to jest, taki duży plac, ogród, ogrodzony. To był jego ogród i po prostu on miał klucze, otworzył i chodziliśmy po tym. To był jego prywatny ogród na jednym wielkim placu londyńskim, prawda? No i wtedy ja mu powiedziałem, tak, dość, tak żartobliwie, dość cynicznie, dość cynicznie, I would like to take care of your money in Poland. Chciałbym się zająć twoimi pieniędzmi w Polsce, powiedział. Co to znaczy? No powiedział, że chciałbym pokierować twoją, twoją fundacją w Polsce. Myśmy się bardzo mgliście przedtem znali, spotykałem go parokrotnie na konferencjach, ale właściwie mogę powiedzieć, że go nie znałem. No, po rozmowie on szybko zrozumiał, o co mu chodzi, bo ja nie ukrywałem, że to jest też sposób, że to jest dla mnie sposób na, na istnienie równocześnie w dwóch krajach i, i na istnienie z rodziną i równocześnie z Polską, czy też w Polsce, prawda? To on mi zapytał, a co ja będę miał z tego, <śmiech> jak ja mu powiedziałem, że chciałbym się zająć twoim pieniędzmi. No to ja mu wtedy przedstawiłem program, co ja bym zrobił z tą fundacją. I on, on, on zaakceptował. Wtedy ta fundacja inaczej wyglądała, a dzisiaj to on by nie mógł mianować, ale wtedy to jeszcze była inna formuła tej fundacji. Zostałem, zostałem szefem fundacji i, i do dzisiaj już, już nie, nie wiem ile, ale to już będzie chyba z 25 lat, jak jestem, jak kieruję tą fundacją. Powinienem już, powinienem już z tego zrezygnować, mówiąc prawdę, ale, ale po pierwsze uważam, że to jest rzecz bardzo pożyteczna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Po drugie, po drugie ten, ja bym nie mógł żyć tylko w Polsce. No zresztą mam rodzinę, dużą część rodziny we Francji. Ale też nie mógłbym żyć we Francji. To znaczy, gdybym żył tylko we Francji, to miałbym takie emerytalną świadomość. Nie mówiąc o tym, że rzeczy, które mnie pasjonują, byłyby, byłyby odległe, prawda? E, więc, no więc właśnie, więc to, jest, e, to jest sposób na życie, które znalazłem już dawno. E, to nie jest oczywiście całe moje życie, ale jestem prezesem. To, 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 to oczywiście nie oznacza codziennych obowiązków. Ja nie kieruję fundacją na co dzień, prawda? Jest dyrektor fundacji, e, są inni ludzie, ale, że tak powiem, decyzje strategiczne. Tudzież wtedy, kiedy jestem w Warszawie, to, to tam jest moje zaplecze i wtedy, kiedy e, są jakieś problemy, przy których mogę być pomocny, to wtedy, e, to wtedy biorę, biorę w tym udział.